السلام علیکم اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ آج ہمارے پاس ٹینتھ کا ہمارے پاس ٹاپک ہے ویو ویو کیا ہوتا ہے اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہے اور کون کون سی ہوتی ہیں سوڈنٹ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ویو کی ڈیفینیشن کی تو ویو کی ڈیفینیشن اس کو ہم یوں ڈسکرائب کر سکتے ہیں جو ویو ہوتی ہے وہ کسی بھی میڈیم میں ڈسٹربنس کا نام ہے فار ایگزامپل میرے پاس ایک پانی کا ٹب ہے اس کے اندر میں ایک چھوٹا سا پتھر بھینک دیتا ہوں تو کیا ہوگا کہ اس واٹر کے اندر کچھ لہریں کچھ ویوز پروڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گی یعنی کہ جو واٹر وہ ہلنا شروع ہو جائے گا یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو واٹر ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے اب اس کی ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اس میں لہریں پیدا ہوئیں وہ جو لہریں ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں وہ اس میں ویوز ہے تو ویوز کیا ہوتی ہے بیسیکلی ڈسٹربنس ہوتی ہے جب ہم کسی چیز کو چھیڑتے ہیں اگر ایک کوئی ہم سپوز کرتے ہیں کہ ایک پاگل کوئی بیٹھا ہے یا کوئی جا رہا ہے تو اس کو اگر ہم نہیں چھڑیں گے تو وہ چھپ کر کے اپنے مگن میں بیٹھا رہے گا اپنے مگن میں رہے گا خود سے باتیں کر رہے گا اس کو ہم چھیڑیں تو وہ آگے سے پھر اپنے آپ سے باہر ہو جائے گا یعنی کہ ہم نے کیا کیا کہ اس کو ہم نے ڈسٹرب کیا اس کو ہم نے چھیڑا اس میں ویوز پروڈیوس ہوگی وہ ڈسٹرب ہو گیا ٹھیک ہے تو ویوز کی ڈیفینیشن ہمارے پاس کچھ یوں ہے اٹ از اے ڈسٹربنس ڈسٹربنس ان آ میڈیم کازیز جو وجہ بنتی ہے کازیز دا پارٹیکل ان وائبریٹری موشن یعنی کہ جو ڈسٹربنس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے میڈیم میں جس کی وجہ سے میڈیم کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ وائبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اراؤنڈ مین پوزیشن یو کہ مین پوزیشن کے اراؤنڈ وہ وائبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس اگر اس کی ہم ٹائپس کی بات کریں اس کی ٹائپس اس کی دو طرح کی ٹائپس ہوتی ہے ویوز کی یاد رکھنے آپ نے ویو کی جو ٹائپس ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ہمارے پاس مکینیکل ویو اور دوسری ہمارے پاس ہوتی ہے الیکٹرو میگنیٹک ویو ٹھیک ہوگا اسٹوڈنٹ تو یہ دو طرح کی میرے پاس ویوز کی ٹائپس ہوتی ہیں مکینیکل ویو اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز اب مکینیکل ویو کیا ہوتی ہے مکینیکل ویو وہ والی ویو ہوتی ہے وچ نیڈ نو میڈیم یعنی کہ جس کو فر پروپوگیشن یعنی کہ وہ والی ویوز جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نیڈ میڈیم جس سے کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم بول دیتے ہیں مکینیکل ویو تو مکینیکل ویو ایسی ہوتی ہے جس کو ایک جگہ سے دوسری کا ٹرانسفر ہونے کے لیے ایک جگہ سے دوسری کا جانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم بول دیں گے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے مکینیکل ویو اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز وہ والی ویو ہوتی ہے وچ ڈو ناٹ نیڈ ڈو ناٹ نیڈ اینی میڈیم جس کو میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو ہم بول دیتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویوز اگر اس کی ہم ایگزامپل کی بات کریں تو اس کی ایگزامپل ہمارے پاس یہ آتی ہیں واٹر ویو ہے ہمارے پاس کیونکہ واٹر ویو پروڈیوس کرانے کروانے کے لیے ہمیں واٹر چاہیے سپرنگ ویو ہے واٹر ویوز سپرنگ ویوز اور ہم کہہ دیں کہ سٹرنگ ویو سٹرنگ ویو سٹرنگ ویوز کون سی ہوتی ہے جو گٹار میں ہوتی ہیں اور اس طرح جو ہمارے پاس ویوز ہوں گی وہ ساری ساری ہمارے پاس مکینیکل ویوز ہوں گی اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی جو ڈیفینیشن ہوگی ہمارے پاس ہوگی ایکس ریز ٹی وی ریز لائٹ ویوز اینڈ ای ٹی سی تو یہ والی ساری جو ایگزام ہوتی ہے ہمارے پاس وہ ساری ساری الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہے یعنی کہ ان کو پاس ہونے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ہر کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ایسی پاس ہو جاتی ہیں تو یہ ہمارے پاس الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور یہ ہمارے پاس مکینیکل ویوز اب جو مکینیکل ویوز ہوتی ہیں وہ مزید ٹو ٹائپس کی ہوتی ہیں یہ یاد رکھنا اپنے مکینیکل ویوز جو ہوتی ہیں وہ مزید ٹو ٹائپس کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے 
ट्रांसफर बेस और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव ठीक हो गया ये दो तरह की वेव्स होती हैं मैकेनिकल वेव्स की मजीद टू टाइप्स होती है ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रांसफर वेव्स क्या होती है ट्रांसफर वेव्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ये एक सपोज एक वॉल है हमारे पास और ये एक मेन पोजिशन है उसकी वेव की और ये हमारे पास वो वेव प्रोड्यूस हो रही है इस तरह से इस तरह से ठीक हो गया अब इस वाले केस में देखें कि अगर हम ये वाला पार्टिकल एक ले लें ये वाला पार्टिकल आप इसकी एग्जांपल यू ले सकते हैं कि एक रस्सी है उसका एक एंड आप अपने हाथ में बंधा रखा हुआ है दूसरा एंड आपने वॉल के साथ बांध दिया उसको आप ऐसे शेक करते हैं ऐसे जब शेक करेंगे तो अगर उसके ऊपर हम एक एक पॉइंट लगा दें तो हमें नज़र आएगा वो पॉइंट अपनी जगह पर ऊपर नीचे मूव कर रहा है आगे पीछे नहीं जा रहा ठीक है ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे डिस्प्लेस हो रहा है ऊपर नीचे जा रहा है लेकिन आगे पीछे नहीं जा रहा वो तो ये हमारे पास होती है ट्रांसफर वेव जिसमें जो मीडियम का पार्टिकल होता है वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करता है लेकिन वो आगे पीछे वाइब्रेट नहीं करता तो इसके हम डेफिनेशन को यूँ कहेंगे इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम मूव अब इस वाले केस में एक और चीज देखें जो पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ठीक हो गया अब जो वेव की डायरेक्शन है वो है फॉरवर्ड इस तरह से बात समझा जी ठीक है क्योंकि वेव ने तो आगे ही जाना है ना वेव तो नहीं अप डाउन वेव तो आगे ही जाएगी लेकिन जो पार्टिकल है वो अप डाउन होगा तो इस वाले केस में देखें पार्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड डाउनवर्ड है और वेव डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो इस वाले केस में देखें दोनों का आपस में एंगल क्या बनता है 90 डिग्री इस तरह से या हम कहेंगे 90 डिग्री है या फिर हम कहेंगे परपेंडिकुलर तो ऐसी वेव जिसके अंदर पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव ठीक हो गया यानी कि ऐसी वेव जिसके अंदर मीडियम के पार्टिकल वेव की मोशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर मूव करते हैं उस वेव को हम नाम दे देते हैं ट्रांसफर वेव ठीक हो गया अब अब बात करते हैं लॉन्गेज चुनल वेव तो लॉन्गेज चुनल वेव होती है स्टूडेंट ये वेव ऐसी वेव होती है इसको हम यू करते हैं कि इसके अंदर जो इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है स्प्रिंग की इस तरह से ये आपको नज़र आ रहा होगा कि किसी जगह पर स्प्रिंग ज़्यादा कंप्रेस है और किसी जगह पर स्प्रिंग ज़्यादा रेयर है और फिर कंप्रेस है अब ये अब लॉन्गिशनल वेव में याद रखें कि जो पार्टिकल होते हैं मीडियम के वो उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव की वेव मूव करती है अब इस वाले केस में क्या था कि जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो वेव के परपेंडिकुलर होते हैं इस वाले केस में जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो वेव की डायरेक्शन में मूव करते हैं जिनके इन दोनों में डायरेक्शन एक एक जैसी होती है इन दोनों में डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है तो इस वाले केस में हम कहेंगे कि जो हमारे पास इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट या फिर मूव एक ही बात है वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव ठीक हो गया तो ये हमारे पास दोनों का डिफरेंस होता है कि जो ट्रांसफर वेव्स होती है उसमें पार्टिकल वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं और जो लॉन्गे चैनल होती हैं इसमें जो वेव इसमें जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो वेव की डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं ठीक हो गया तो ये हमारे पास इन दोनों अब इसकी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो एक रस्सी को हमने बांधा और उसको शेक करना शुरू कर दिया ठीक है और जो लॉन्गे चुनल वेव्स होती हैं इसकी एक बहुत कॉमन सी एग्जाम्पल है आपने कहीं वो देखा होगा एक ना रिंग मिलता है बड़ा सा स्प्रिंग रिंग होता है ये दुकान से अक्सर मिल जाता है तो वो ना बच्चे खेलते हैं इस तरह करके अब मेरे पास है नहीं मैं आपको दिखा नहीं सकता लेकिन वो उसमें उसमें आपको बिल्कुल ये लॉन्गे चुनल वेव्स ही नज़र आती हैं 
ठीक हो गया तो स्टूडेंट ये था हमारे पास वेव वेव की दो टाइप्स होती हैं और फिर उनमें एक मैकेनिकल वेव्स की मजीद दो टाइप्स होती हैं लॉन्गिशन वेव्स और ट्रांसफर वेव्स अब इसको लेवल करते हैं तो स्टूडेंट जो ये वाला पार्ट होता है हमारे पास चले मैं इसको अलग से लेबल कर देता हूँ यहाँ पर इसको लेबल करते हैं स्टूडेंट ये हमारे पास जो वेव होती है ये इस तरह से इसमें जो हमारे पास मैक्सिमम हाइट होती है ये वाली अब जो मैक्सिमम हाइट होती है वो हम लेते हैं मेन पोजीशन ये मेन पोजीशन है इससे मैक्सिमम हाइट ये वाली बन रही है ये वाली मैक्सिमम हाइट नहीं है ये वाली है जो मैक्सिमम हाइट होती है इसको हम बोल देते हैं एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम मेन पोजिशन ऑफ वेव उस इसे बोल देते हैं एम्पलीट्यूड और ये सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता बल्कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है यह भी हमारे पास एम्पलीट्यूड ही होता है ठीक हो गया और दूसरी बात अब एक या एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है उसको वो हमारे पास होता है लेमडा इसको हम बोलते हैं लेमडा और इसको हम इस तरह से लिखते हैं टी को थोड़ा सा टेढ़ा कर देना वो हमारे पास होता है लेमडा ठीक हो गया या फिर हम यूँ कैसे जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो लेमडा होता है या फिर वेव लेंथ होती है सो इसको बोल देते हैं वेव लेंथ वेव लेंथ यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होती है याद रखना जो वो पॉइंट होगा उस पॉइंट के अंदर दो दो होने चाहिए दो साइकिल होने चाहिए एक पॉजिटिव वाला साइकिल और एक नेगेटिव वाला साइकिल इसको हम अलग से भी डिस्कस कर लेते हैं कुछ इस तरह से मैं ये दोबारा बना देता हूँ ये वेव दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमारे पास वेव है इस तरह से अब जो अपर वाला पार्ट होता है ये वाला इसको हम बोल देते हैं क्रस्ट और ये डाउन पार्ट होता है इसको हम बोल देते हैं ट्रफ ये चीज़ याद रखनी है ठीक हो गया अब एक क्रस्ट और एक ट्रफ यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक एक क्रस्ट होगा एक ट्रफ इसका जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोल देते हैं वेव लेंथ इसको हम लिखते हैं लेमडा से ठीक है ये टी का थोड़ा टेढ़ा कर लेमडा होता है ठीक हो गया उसके बाद जो इसकी मैक्सिमम हाइट होती है हमारे पास इस वेव की ये मैक्सिम हाइट बनती है या फिर यहाँ से ये मैक्सिम हाइट बनती है इसको हम बोल देते हैं वेव लेंथ सॉरी एम्पलीट्यूड ठीक है और ये भी एम्पलीट्यूड ही होता है दोनों एक चीज़ होती है चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो ये हमारे पास वेव लेंथ होता है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है और इस एक वेव को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव को पास होने के लिए जितना टाइम लगेगा वो हमारे पास होगा इसका टाइम पीरियड ठीक होगा क्लियर और एक वेव आ, जो टाइम होगा हमारे पास टाइम पीरियड होगा और एक सेकंड में याद रखना ए वन सेकंड में जितनी वेव्स पास होंगी वो हमारे पास होगी फ्रीक्वेंसी ठीक है अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वन वेव है अब इस एक वेव को अगर सपोज मैं एक ये वॉल बना देता हूँ अब इस वॉल से एक वेव को पास होने के लिए जितना टाइम लगेगा वो होगा टाइम पीरियड और अगर एक सेकंड में इस वॉल से जितनी वेव नंबर ऑफ वेव्स पास होगी वो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी चाहे वो नंबर ऑफ वेव्स टेन हो ट्वेंटी हो वन हो टू हो कुछ भी हो एक सेकंड में जितनी पास होगी वो फ्रीक्वेंसी होगी और ए और एक वेव को पास होने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम पीरियड होगा टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखते हैं इसको हम स्मॉल से लिखते हैं इसका यूनिट सेकेंड होता है और इसका यूनिट हर्ड्स होता है हो गया तो फ्रेंड ये हमारे पास था कुछ वेव के बारे में 